走，我们的咖啡。你是跑腿的，还是送外卖的？天天就会干这些没意义的事，正事一件都干不好，不对吗？小松，我以为我每天都在进步了。你进步？你进鬼门关还差不多。你收拾东西，把手头工作移交一下，人事部会通知你的。快点！走人！我不想再看见你了，赵总，你要是骂我、说我、叫我滚都好，就得告诉我为什么吧。我做错了什么，我可以改啊。哼，你真的不用改了，犯这种错误，三年内任何相关领域的公司都不会录用你。这到底怎么回事啊？我就睡了个觉，怎么全是这种？看。我一直以为你只是太单纯，没想到你真是没脑子。要不是早上申普的总监亲自打电话来，我都不知道你竟然把两家公司的合同发错了。现在申普问我为什么给他的价格比给大为的高五个点，准备取消订单。你知不知道一件板上钉钉的生意都被你搞砸了，都是因为你？你告诉我，如果你是我，你该怎么办？我知道了，赵总。我现在就去收拾东西，这一切都自己负责。哎，我可听说啊。大家都听着，策划一组和二组检查一下以前做过的项目，看看有没有什么能够重新推进的。市场部联系广告商，看看有没有可能追加 APP 的广告投放。以前回绝过的也联系一下。公关组在网上发一个众筹的活动，开始吧。Lucy， 你马上联系一下律师。其他人，三分钟以后到会议室开会。又被开除了，你这是三进三出啊！我怎么发现你们老板有开除人的癖好呢？哎呀，我真的是太糊涂了，我居然把公司单大生意搞砸了，我真笨死了我！你有什么好生气的？啊
此处不留爷，自有留爷处。要不你乖乖去我那儿当你的老板娘吧。我原来觉得对麦薇没什么感情，就是想踏踏实实的工作，对得起这份工资。而且我很讨厌赵丹乔，我讨厌他不可一世、冷酷无情。但我知道要走的时候，我有一万个不舍得。我觉得忙忙碌碌的感觉挺好的，就算是换桶水、买杯咖啡，都是一种幸福。现在我有一种莫名的失落感，我觉得我好像被他们都抛弃了，而且我对赵丹桥也没有那么讨厌了。最重要的是，他越来越像我的树洞先生了。不会吧？我以前没发现你有受虐的倾向啊！我觉得问题很严重，我必须救你于水火。跟我走。干嘛？走啊！去哪儿？我我。现在还有心情谈情说爱，心可真够大请问一下，你们老板什么时候回来？抱歉，我不知道。树洞先生，在干嘛呢？树洞先生，知道我为什么喜欢这首曲子吗？因为它可以让我触摸到逝去的亲人，给我勇气和希望。待着，省得我每天为你担惊受怕。秦浩，别误会啊！
你就当成一个好心人，收留一个流浪汉。谁是流浪汉？好，老板娘。哎，懒得理你。说真的，你呢，就好好的替我守店。我可不是你们老板，不会有事儿没事儿的炒人鱿鱼。行吧，反正都穷途末路了。那也只能委屈本大小姐啦。哎，对了，能不能再给我点时间？因为我还有事要处理。No problem， 你坐会儿，我给你做点吃的。你好，我是 m a 的旅游策划宁夏。这一次发错合同的事情上面，是我一个人的责任，所以我向您，还有您的公司郑重的道歉，希望可以再给我们一次机会。同样的团队建设案，你们报给我们的价格，你报给大为的价格高了五个点。我不知道你们这么做的目的是什么，但在我看来，你们这就是恶意欺骗。如果你要仔细看合同，就会发现，其实，在各个条件方面，两家公司差别很大的，而且这个差别绝对不止五个点。关键是之前你们对我们公司也是很认可的。希望可以把我们重新列入考虑的名单之内。林小姐，你是代表你个人吗？我记得你在发来的邮件中注明是“买位旅行策划专员宁夏”，而不是宁夏。退一万步讲，即使我认同你这个旅游策划，难道我们信任一个如此不靠谱？连合同都能发错的公司吗？吴先生，你们之前也考察过我们的公司，对我们公司的发展和前景都非常了解。即使是这样，还是要放弃吗？林小姐，我觉得我们这次谈话可结束了，你可以离开了。但是我们合作绝对不止一年的，还希望你再考虑一下。你如果再不走的话，我要叫保安。吴总，等等，这位是。你好，我是麦味的旅游策划宁夏。我是这家公司华东大区的总裁。你们犯了这么严重的错误，你还真的认为自己能拿回这个合同吗？好，我给你一天时间。如果你能让我信任你，这个合同就给你们公司了。怎么，不知道怎么办了吗？知道吗？信任一旦破坏。是很难有办法修复的。哎，稍等，您给我一次机会吧。您相信我，我可以做到，我可以想办法的。有什么办法？赵总，出去，别给我们公司丢人了。卢总您好，我是麦威的总裁。关于合同的问题，让我来和您谈一谈吧。如果。赵总是来道歉的话，我想就不必了。你们道歉只是因为被我们发现了，如果没有被发现呢？你们还会有丝毫的歉意吗？我当然不是来道歉的。您是商人，您也知道，生意的事本来就是你情我愿，我们开价你们同意，有什么歉意可说呢？如果我是你，我一定会选择和我们合作。说说看。你既然知道我们加价。就应该以此为把柄，重新和我们谈判。为了百分之五的差额，浪费这么好的机会，我为您布置。而且在目前林立的旅游公司里，我们并不是最好最强的。您之所以会选择我们 My Way 公司，我相信您是看中了我们公司的优势。您一定还准备和我们开展其他领域的合作，对吧？您说呢？<笑>我确实想对你们公司进行二轮注资。这些我会跟您详谈的
，赵总，对不起。走吧。你去哪里？一起走吧。我还是坐地铁回去吧。您不是把我辞了吗？而且也不想见到我了。我先走了。进来，咖啡。吃了雄心豹子胆了，不想干跟宁夏一样给我滚蛋。对，您是老板，您爱开除谁就开除谁，你就是一个昏君，宁臣当道，忠臣受辱。等等，等等，回来。你刚才话里有话，什么意思？我认为宁夏是被人陷害的。你看他平时为人忠诚，任劳任怨的。好了好了好了，你不用跟我扯这些没用的。我不是让你在这里为宁夏打抱不平。我真没瞎说，你知道吗？上次那个竞标的时候，他电脑里的 PPT 是被人故意删除的。多亏他当时机灵。他能口述出来他自己所有的创意，要不然真是小人得逞了。这么严重的事情，你为什么不早点说呢？他不让我说呀，他怕给您添麻烦。哎，对了，老板，咱们公司不是有监控吗？或许能还他清白呢。
，没病啊？谁说有病了？不是，你这么做生意的话，我酒吧迟早有一天会倒闭的。哎呀，我都说了嘛，我不适合干酒吧的工作，我还回家吧。哎，别别别别别，姑奶奶，好好待着，来杯咖啡，提提神。去拿酒，来一瓶百富十五，二十毫升。我给你打那么多电话，你为什么不接？对不起，赵总，都是我犯的错，对不起，我一定会弥补的。啊，为什么把别人的错强加在自己身上？关键时候你就不长嘴，为自己申辩一下吗？你平时不是挺厉害的吗？你到底有没有脑子？我们到外面谈谈。哎，南桥，放开我！赵总，赵总，你放开我！赵总。是我给你们造成损失，我一定会赔偿的。对不起，你要赔偿？你为什么要赔偿？你相信我真的可以的。对不起，赵总，你你快放手吧。干嘛？不，你听我说，我。我哎，我你，喂，喂，别打了，别打了，哎，放，哎，别动手，放手，放手，哎呀，哎，干嘛呢？这是我老板。老板怎么了？老板就可以欺负人？明胜，我给你打电话是想告诉你，我们已经查实。发错邮件的事情是陈磊故意想陷害你，我们也已经报警，他也被公安机关带去立案侦查。我是来向你说对不起的，对不起。你看看你不可一世的样子，做错了事儿，冤枉了人，说声对不起都那么难以启齿吗？我告诉你，小夏在你眼里可能是个小草，你可以轻视他，但是我这儿他就是块宝，谁也别想欺负他。走。哎，等一下。宁夏，对不起，我还是希望你能够回到麦位工作。我知道了，赵总，对不起啊，耗子他太冲动了，快点回去吧，挺晚的了，快回去吧。走吧，大乔。来陪我喝一杯
，我心里有他的存在。自他死去的那一刻，把我的心也带走了，再也没办法把心打开。老板，来杯咖啡，多少钱？啊，十元。哎，十块。一杯咖啡。谢谢。祝贺冯先生，这次的珠宝秀非常吸引，非常成功。啊，以往的珠宝秀都是以名模为主体，衬托了珠宝的奢华与华丽。这次你们公司怎么会有这样的想法？爱德华珠宝是第一次在大陆举办珠宝秀，所以我们当然要另辟蹊径，来表示我们对这个市场的重视。这次珠宝秀那么成功，我首先想感谢的就是我们的刘兰秋董事长。刘董事长，请您谈谈此次珠宝秀的主题创意。我们这次是请出了我们最优秀的创意团队，进行了一个全新的设计，啊，从一个全新的理念去诠释了爱德华珠宝
上赶集。这次发布会相当成功。不过，蓝桥国际的企划部，我觉得对你来说实在是大材小用。我马上要成立一个新的管理公司，我期待你加盟。宋总，您太可怜了。不用急着回答，这是一个重要的决定。好，各位同仁，首先祝贺我们此次珠宝秀圆满成功。这个月我们企划部奖金提高百分之二十。我们董事长还特别表扬了我们企划二组，董事长将拿出董事长基金对二组进行额外嘉奖。公司发给我一笔很可观的奖金，有空吗？我请你吃鹅肝大餐。洪小豆什么时候变得奢华起来了？鹅肝？不是砂锅或者烤串吗出差回来，我请你。最近有什么八卦可讲就告诉我。看他一天捧个脸，其实就是<笑>每天都在这干对啊，谁知道？嗯这什么呀？我最讨厌廉价的打包盒，有害健康。对了，明天和我一起出差，你准备准备。呃，这个赵霸皮，每天早上吃我早餐不说声谢谢。哎，这么多饭盒啊，还让我每天早做早餐给他吃吗？完蛋了！你是去做业务考察，又不是去做背包客，就不能换个包吗？你不觉得那包跟我特配吗？下次骂老板的时候，声音记得轻一点。师傅，开车。评价一家旅社如何，不能看总体感觉，要从细节入手。越细越好，最好划分为几十个点，然后分别去打分。不要按照评分高低进行分类，而要按照类型分类。适合高端客户的。适合中老年的等等，因为我有我自己的评价标准，但我这次想看看你都会从哪些地方入手。还有你和旅社负责人接洽的时候，你的姿态不能放得太低，因为你不是在求合作的上。
是无聊，那也比你抄书强啊。你读书的时候背过不少名篇名著、唐诗宋词吧？现在也没有变成文豪啊。也没有成为文豪人多着呢。再说了，背点诗词还可以陶冶情操。现在电视剧里面有一点诗词，档次都不一样。到现在我还记得《还珠格格》里面那句“山无棱，天地合，来改与君绝”。我欲与君相知，长命无绝衰。山无棱，江水为竭。冬雷阵阵，夏雨雪，天地合。百感与君绝。天哪，树洞先生回来了！你不是那个讨厌的赵丹桥，那么开朗、感性，又有孩子气。你就是树洞先生。哎，想什么这么出神？嗯。难道被我的文采吓到了？哎，是是是，多才多艺，叫他才子。嗯，你抄了什么？让我看，让我看，让我看，让我看看。让我看一下，我们就看。哎、啊，我的衬衣。呃，不就是一件衬衣吗？我赔给你。我才不要呢！你给我洗干净你好，我们是 m y w a y 公司的。啊，赵总，宁小姐是吧？马总监已经给你们订好了房间，这是房卡，请收好。二零四六，我这个房间。二零四六，你为什么喜欢二零四六？呃，可能因为它是偶数比比较吉利吧。那我要这件。这人怎么这样啊？不管怎么样，这个衣服给我洗了。马总监，赵总到了。哎呦，小赵总啊！啊不不，应该叫赵总。赵总，你好，你好，马总，你好。哎呀，了不起啊！放在这蓝桥国际的少当家不做，偏要去自己创业，而且在这么短的时间里啊，就做到了行业内的领军人物，不简单呐！现在像你那么有抱负、又有能力的年轻人啊，可不多见了。马总，您过奖了，您才是酒店广告业的标杆人物，我早有耳闻。听说好几家国际连锁酒店管理集团高薪挖你，你却不动心。马总这种品德才是需要晚辈学习的。过奖了，这是我的助手。马总你好，哎，你好。哎呀，这名字好听啊！来来来来，坐坐坐，来，请好。小王，把他倒好。哎呀，尝尝我们今年的新茶啊！这个可是我们当地的土茶，生长在山上的啊。绝对是无污染、纯天然的健康食品。来来，怎么样？味道不错。赵总啊，这个新茶啊，我让人准备了几份，到时候啊，麻烦你转交给刘董一份，他可是这品茶的专家呀。嗯，马总。
你知道我们都是办实事的人，我就不绕弯子了。您知道我来是希望你们酒店能在我们平台投入广告，因为我们 MyWay 公司是第一家适应互联网思维和个性化时代的旅游公司。与上个季度相比呢，我们公司这个季度的营业额提高了五个百分点，占到了市场份额的。赵总，我知道你们现在公司的情况和前景啊都非常好。我在见你之前呢。我们也做了深入的调查和研究。那您的意思？但是呢，在这个谈细则之前啊，我想要先问你一个问题。好，您说。这个蓝桥国际啊，毕竟是赵总的家族企业，我很想知道赵总为什么会做这样一个平台，引入其他的酒店，这样不是在给自己的家族企业唱对台戏、为敌吗？不瞒您说，这个问题刘董事长也问过我，甚至和我翻了脸。可我总觉得未来的世界是个性化的、网络化的、移动化的。我们抢占先机，建立平台，整合资源，做特色化的服务，也是让包括蓝桥在内的酒店从中受益。我首先要考虑的不是蓝桥，而是我们自己的生存发展。这就要靠广告投放了。哎呀，这年轻人啊，就是有朝气啊。那我也打开天窗说亮话啊，经过我们的研究啊。我们初步决定，就在你们的平台上做一年的广告。<笑>谢谢马总。哎呀，赵总啊，你也别高兴得太早了啊。我呢，也有一个条件，就是如果我们在你的平台上投放一年的广告，我想你们的 APP 上啊，要附认给我们两个月的软广告的植入，这样呢，来体现我们的品牌精神，怎么样？没问题。<笑>哎呀，赵总啊，你也别答应的那么爽快。据我所知啊，你对这个金氏娱乐也给出了相同的条件。我想知道赵总如何来解决这个重叠这两个月的这个时间呢？嗯，马总，怎么解决问题是我需要考虑的事情。如果我没有做到，您只管向我兴师问罪就好。<笑>好，那我就通知法务部做出准备，合作愉快。<笑>谢谢。小王，送送赵总。赵总，请。好，谢谢。<笑>好，谢谢。Lucy， 给我接广告部的 Rick。Rick， 你们开始准备，启动我之前那个策划方案，出一个专题：明星最爱光临的酒店，把最近力捧的那位明星请到瑞鸿的酒店开慈善晚会，延伸做一个专题，特别报道一下。酒店内那个无边泳池是明星派对、情侣约会必去的地点。嗯，好的。哎，你就按这样的方法来平衡两家要求啊？对啊，两个品牌商都满足。这怎么行啊？你这不是欺骗手段吗？我骗谁了？你有没有听说过一句话叫“法律没有禁止的，就是允许”，合同也是一样。但是这个……但是什么？我什么我职场第二条规则，不论任何时候到嘴边的东西必须先吞掉。如果你不想吃，那我们就走吧。记得第一条规则吗？嗯，记住自己的名字。嗯，我说过的话你都能记住。哎，对了，这家店真的很有特色，口齿留香。你是怎么找到这家店的？你也不知道我以前是干嘛的。其实你别看他店小，他呢可是有上百年的历史。在当今的社会，百年老店是越来越少了，特别这种手工小作坊，技艺全靠口口相传。到了年轻一辈，恐怕就得失传了。是啊，我之前带队去台湾的时候，在一个古街里面发现了很多手工作坊。那个时候在想，如果他们到咱们这边，能存活下来吗？嗯，还有很多客观条件。我们这里开店大多是租房，而且房租一年一年上涨，手工作坊本大利薄。如果不是自己的房产，真的很难维持下去
。还有一点就是文化创意，嗯、他们呢已经把文化创意渗透到了手工业和农业里面，这、嗯就是能够保存下来的原因。啊，不愧是走南闯北的小姚旗。我只是有感而发嘛。好吧，宁夏导游，接下来怎么安排？咱们今天来的这个古城呢，它有丰富的文化历史背景。它包括了儒家文化，还有佛教文化。咱们今天看到的这个路面呢，还有旁边那些建筑呢，都是有百年历史的。这个城外呢，还有座名山。不过你穿这样嘛，嗯，还是算了吧。咱们去那边看看。OK。哎，你看那个。嗯、呃，师傅，请刻两个名章。哇塞，简直是艺术品哎！经营于方寸之内而赏鉴乎毫发之谢，审其疏密，辨其严师。不愧是赵大才子，厉害！这是丰子恺说的，没文化真可怕。我太忙了，我哪有时间看书、啊？你说的太对了，你五个小时才能做完的工作，我只用半个小时，当然有时间了。嗯，那说明我还有上升空间。世界上的人分两种，一种是高山一样的人，一种是仰望高山的人。我是前者，你是后者。这个鸿沟太大了，你跨越不了的。没关系，我还可以坐火箭赶过去。你不怕火箭掉下来，摔死自己？恶毒。侵犯我的肖像权！我跟你说，不仅这样，我还把它放在我的朋友圈里，让大家都看到你这样子。你敢？就怎么样？哎，手机在我这。喂喂，干嘛？就不给你？喂，哎，我的淋雨啊！我我我，把伞给我，快！干嘛？我就不给你，就不给你！快把伞给我！我不管。哎，好了好了好了，别闹了。给我。来，把衣服穿上，小心感冒。哎，不用不用不用，我这衣服特别棒，防水的。你这个太贵了，算了。难道在你眼里，物品比人还重要吗？主要是我习惯了嘛，以前戴的都这样，而且我特别强。这个雨越来越大了。哎，我记得前面有一家客栈，咱们可以过去。太好了，那我们走吧，吧走。哎，我的房子好。两位好，给我开两个房间。哎呦，不好意思，本来还有两间，他们开走一间，只剩一间了。那好吧，把那一间给我们。哎，就剩一间房了，我我们两个怎么住啊？不然你想怎样？你要不愿意的话，我住在这里，你自己回城。这男女朋友还怕什么呀？哼。二位还没吃晚饭吧？我们这里有农家菜，要不给你们安排一下？行啊。好，稍等一下啊。哎，老板，嗯，这招聘啊？对，怎么有兴趣啊？我觉得这儿环境挺好的，世外桃源。有机会啊，我一定会来的。而且呢，我的专长就做导游。好啊，随时欢迎，我们常年找导游。<笑>一言为定。啊，一言为定。在你的老板面前，你还想着跳槽？你胆子太大了吧！我又不会在漫威待一辈子，而且这儿环境这么好，多适合我呀！你那个
难得吃到这么美味的农家菜，还有家的味道。这场雨还有意外的收获，不错。这些都是农家菜，你这种大少爷肯定没吃过，当然觉得独特了。我能够做老板，你只能做导游，知道为什么吗？有钱呗。<笑>本钱可以理解为资本，还可以理解为商业眼光。你过来，你看看，此河，此雨。还有这清新的空气，纯天然的氧吧，还有纯天然的绿色食品，这是生活在城市里的人最稀缺和最向往的。如果我们把五星级的设施搬到这里来，就能增添一块新的产品内容。所以说，你要开发这旅游路线？嗯哼。这里的自然环境那么好，如果建一个现代化的星级酒店，会破坏环境，也会大煞风景。所以另辟蹊径，在这里收购或者合作，把这里的农家客栈改造成外观与自然环境合一的民宿，必大有前途。哎，挺好的，情人节的时候还可以做下推广，不错。哎，现在才八点多，真安静。仿佛回到了日出而作、日落而息的农耕时代。好吧，那我就当一晚农夫。我需要早点睡觉了，走了一天的路实在是太累了。你睡这张床，那我我怎么办呀、啊？还用考虑吗？当然是我睡床，你睡，你可以打地铺啊。我看到那边。不是还有一床被子，一个枕头，去吧。赵八皮，要是不当赵八皮，怎么能享受这么舒服的大床呢？伸伸胳膊，伸伸腿都没问题，还可以滚来滚去。吵死、啊，烦。我没事，谢谢。你知道吗？别人都以为我是含着金钥匙出生的幸运儿。其实我小时候，我家也是普通的平民。记得那个时候，爸爸妈妈很辛苦的工作，每天早上很早就出门了，晚上很晚才回来。我的童年基本上就是一个人，没有幼儿园，没有朋友，只有孤单的陪伴。然后他们两个没日没夜、无休止的争吵打架，终于有一天，在那个电闪雷鸣的晚上，母
竟将父亲赶出了家门。我向着窗外拼命的哭喊着：“爸爸！”他还是走了。那后来呢？再也没有回来。父亲的样子越来越模糊，梦里已经看不清他的长相了。树洞先生，知道我为什么喜欢这首曲子吗？因为它能让我触摸到逝去的亲人，但不会沉溺于悲伤，给我一种勇敢生活下去的勇气和希望。树洞先生，也许。你无法体会失去至亲的伤痛，我能。树洞先生，我明白了，我们都是内心寂寞的人，因为想念亲人而寂寞。去哪儿？带你去个地方。喂，喂，喂，喂，等等，喂，等等。走了，走了，走了，走了。穿鞋。两杯强，你喝点什么？两杯长岛冰茶。好的，请稍等。哎，还在这儿，真好。嗯。看不出来，你竟然爱喝这么烈的酒。看不出来吧？我以前可是朋克少女。嗨，少吹牛了。哇 l a u r i 外面世界很精彩。我觉得成龙在这部电影里面实在是太惨了。谁说的？我觉得金城武比较可怜吧。你是怎么知道这里的？嗯，我之前带团的时候呢，来过这儿。我特别喜欢这儿的歌手。他能把这首歌唱得特别深入人心，嗯，确实不错，我也挺喜欢的。我觉得应该把咱们这个地方呢放到我们的那个攻略里面，这样的话文艺青年应该会很喜欢的。嗯，要是我的话，我就不会这么做。为什么呀？因为最喜欢的地方应该像秘密一样把它守住，以免游人太多玷污了它的纯粹。啊，我觉得你这想法是不对的。快乐嘛，就应该分享给别人。真幼稚，小气。让你觉得外面的世界很精彩，不会在这里衷心的祝福你。每天夕阳西沉的时候，我总是在这里盼望你。天空中虽然飘着雨，我依然等待你的归期。好，谢谢我们小马哥的精彩演唱。耶！给大家分享一下一件开心的事儿。今天呢，是我的好朋友宁夏女士的生日。她的同伴呢？赵丹乔先生，今天要演唱一首《Perfect Day》，送给我们美丽可爱的宁夏女士。哦、不不不不不不！哎呀，来来来，生日了！不，我不不行。唱一个！哎呀，来来来！来我们大家的掌声不够热烈呀，掌声再热烈一点好吗？加油！加油！加油！加油！Such a perfect day. Drink a sangria in the park, and then later, when it's getting dark, we go
有这么好笑吗？那可不，没想到不可一世的赵总居然是一个音痴。<笑>哎，像我这种帅哥还需要唱歌吗？啊、只要站上台就能迷倒一片。想当年在大学时候的我，哎呀，行了行了，自大狂，真的是好汉不提当年勇。今天真的是你的生日，我要不说是我生日，你能上台啊？<笑>好啊。不管怎么样，谢谢你。不过没关系，人家今天的酒钱呢，你报销。哦，我忘了告诉你了，公司有一项新增的财务规定，业务之外的消费，公司都一律不给报销。哈哈哈哈哈！赵霸体，你翻脸，你翻书，还怪你忘恩负义，去死吧你、啊！留这么久，我明天就换酒店，不跟你住一起了。路费赶过来还是比较辛苦的啊，趁现在可以去。高尔夫协会周会长、上到蓝桥高尔夫俱乐部承办的高尔夫金大赛，然后共进午餐。下午一点半，外汇省旅游局新任局长，四点到达机场去北京。董事长，昨天晚上没休息好。岁月不饶人呐、啊。原本像我这个年纪的女人，就应该在家里颐养天年。把产业都交给儿女来打理，自己在家里带带儿孙。可惜我那不争气的儿子呀！你也快四十了吧？啊！碰到对自己好的男人，赶紧把自己给嫁了。一个女人独自在外面打拼，这个日子的确不好受。哎，董事长，电梯来了。王静瑶最近有什么动静？他还在打逆心的主意，想挖他去爱德华新成立的品牌管理公司。他动心了？没有。珠宝秀暂时告一个段落了，宁心也就不再负责相关事务，包括生活管家。这样吧，你通知人力资源部，调宁心来董事长办公室。你也需要一个助手，他来了之后。可以帮你分担掉一些杂物，是董事长。先生，早上好，这是您刚洗的衣服跟账单，麻烦您签收一下。好的，稍等。谢谢。早上好，马总。是的，是的，呃，我们下午去打球。哈，您太客气了，哈。呃，好的，那我们就按照原计划进行吧。好的，谢谢，再见。赵总啊，你现在的球技见长了。哈哈，你又在夸我。哦，我的秘书啊，他也会打高尔球。你看一下，我们组个队 PK 一下。好啊，没问题。先休息半小时，然后再开始。OK， 我们一会儿见。好的，一会儿见。拜拜。赵总，我不会打。现学现卖呀、啊，你能学到什么程度还要看你的资质了。待会儿你丢人现眼可不关我的事情。他半个小时，我怎么学呀、啊？我现在教你呀、啊。我真的不行，赵总，你让我来吧。
谢浩庭。好，拿着站。你放那么高干嘛？放低一点。拿好，像我这样。双腿与肩同宽，瞄准球，不是这么握的，像这样，交叉，握紧了，好，差不多，好了，准备好了，好，顶顶球，向前推，好吗？好，走，呜、哦，看到了，就这么简单，自己试试。试一下，是，试着上杆。我、啊，你怎么搞的？你是别人过来杀我的吗？对不起，对不起，别打了，真是笨。赵总，赵总。